Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to no, buy me. Don't get me, Liza. Out of the water. Ja schon ganz blau. Oh, die ist aber hübsch. Wer ist denn das? Das ist der Schaf von Persien und seine Frau. Ah, meine drei Grazien. Papa, was ist ein Schar? Das ist sowas wie ein Kaiser. Ein Schar darf allen Menschen, die er nicht mag, den Kopf verpacken. <lacht> Komm, erzähl doch den Kindern nicht immer so einen Quatsch. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Mit sowas treibt man keine Scherze. Ach, hallo, Klaus. Und? Was macht die Revolution? Im Moment, Ferien. Ihr kommt doch nachher zu unserer Party. Aber sicher doch. Also, bis dann. Ja. Ach, Klaus, nun lass das doch sein. Uh. <lacht> ja, siehst du, geht doch. Du doch total. Ja, auch nicht schlecht. Die lächelt wenigstens. Der Schar und Kaiserin Farah waren um 11.05 Uhr in einer Sondermaschine auf dem Flughafen Tempelhof gelandet. Kaiserin Farah trug bei ihrer Ankunft ein fuchsrotes Komplett mit einem schwarz-weiß gestalten Hut. An der Gegenweh wurden die Zeitungen Des schritt Schar Reza Pachlevi in die Ehrenformation der Berliner Polizei ab. Mal herhören. Meine Starkolumnistin und kluges Eheweib hat einen offenen Brief an ihre kaiserliche Hoheit Farah Diba geschrieben. Jetzt macht er nicht wieder so eine Show draus. Warum so ein Ricky Baby? Das äh, wird in der nächsten Ausgabe der Konkret erscheinen. 5000 dieser Flugblätter sind aber schon jetzt an den Universitäten verteilt worden. Also gut. Guten Tag, Frau Pachlevi. Sie erzählen über Ihre iranische Heimat dass es dort im Sommer sehr heiß sei und Sie, wie die meisten Perser, mit Ihrer Familie ans Kaspische Meer fahren. Wie die meisten Perser. Ist das nicht übertrieben? Die meisten Perser sind Bauern mit einem Jahreseinkommen von weniger als 100 Mark. Und den meisten persischen Frauen stirbt jedes zweite Kind vor Hunger, Armut und Krankheit. Und auch die Kinder, die in 14-stündigem Tagewerk Teppiche knüpfen, fahren auch die, die meisten, im Sommer an die persische Riviera am Kaspischen Meer. Sie schreiben, der Schar von Persien muss einen Sohn haben. In diesem Punkt sei das iranische Grundgesetz sehr strikt. Merkwürdig, dass dem Schar ansonsten die Verfassung so gleichgültig ist, dass keine unzensierte Zeile in Persien veröffentlicht werden darf. Dass Mossadegh's Justizminister die Augen ausgerissen wurden, dass Gerichtsprozesse unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, dass die Folter zum Alltag der persischen Justiz gehört. Wir wollen sie nicht beleidigen. Wir wünschen aber auch nicht, dass die deutsche Öffentlichkeit durch Beiträge wie den Iren in der neuen Revue beleidigt wird. Hochachtungsvoll, Ulrike Meinhoff.
dich. Lass uns abhauen. Was ist das? Da wird die Treppe hoch. Hallo, oh. Ricky, Baby. Ich wollte nicht stören. Studenten eingenommen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schuhe geschoben worden. Vor allem der Springer-Konzern versucht in seiner Zeitung die kritischen Stimmen der Studentenschaft als Randalierer und Krawallmacher zu verteufeln. Diesen Halbstarken genügt der Krach nicht mehr. Sie müssen Blut sehen. Die Wahrheit ist aber, dass die Proteste dieser Studenten unseren Staat als Polizeistaat entlarvt haben, dass Polizei- und Presseterror am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt erreicht haben und dass wir begriffen haben, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist. Aber Frau Meinhof, bei allem Respekt... Wir alle wissen, dass Koras den ohne Sorg totgeschossen hat und dass Koras freigesprochen werden wird. Das ist reine Demagogie. Das, das ist Demagogie. Während in Amerika über den Einsatz atomarer Waffen in Vietnam diskutiert wird, stürzt sich Israel mit Hilfe der Amerikaner in einen Angriffskrieg, der hier schamlos als Präventivkrieg tituliert wird. Ich denke, es ist Israels gutes Recht, sein Land zu verteidigen. Dann waren wohl Hitlers Angriffe auf Polen, Frankreich und Russland auch präventiv. Das ist völlig eine Sache. Ich will doch nicht diskutieren, Frau Meinhoff, mit allem Recht. Ich muss schon sagen. Jetzt nimmt doch mal Rücksicht auf das Kind. Diese Frau führt keine sachliche Diskussion. Wie kannst du nur sowas sagen? Der amerikanische Imperialismus macht von nichts Halt. Erst Vietnam, Bolivien und jetzt der Nahe Osten. Amerika pumpt seit Jahren Israel mit Waffen voll. Jedes Kampfflugzeug, jede Rakete, jeder Panzer, alles kommt aus den USA und in den westlichen Industriestaaten. Glaubt ihr, die Amerikaner machen das aus reiner Menschenfreundlichkeit? Diese Schweine machen das doch nur, um die Ölfelder im Nahen Osten zu betreiben. Lass doch mal, zu kontrollieren. Den ist doch scheißegal, wenn dabei Zehntausende von Menschen draufgehen. Es tut mir leid, ich muss jetzt in die Kirche. Ja? Aber dann predige auch, dass über die Hälfte der Menschen auf der Welt nicht genug zu fressen hat, während andere sich im Luxus baden. Dass es keinen Sinn hat, für eine bessere Welt nur zu beten. Dass sie sich verdammt noch mal wehren müssen. Ihr solltet bald heiraten. Baby. Na, 
that's it. So, jetzt geht's los. Ich hoffe, das ist genug. Was soll das werden? Wieso? Was denn? Ja, ich denke, wir wollen das Kaufhaus ankokeln. Und nicht abfackeln. Nur harte Aktionen bringen was, sonst kannst du gleich drauf scheißen. Wichser müssen begreifen, dass wir nicht blöffen. Wenn doch noch Leute im Kaufhaus sind? Jetzt benimm dich nicht wie so eine halbschwule Tussi. Wir sollen doch schon drin sein mitten in der Nacht, hä? Wenn, dann gibt's eine fettere Schlagzeile. Was spinnst du, oder was? Halt einfach die Fresse. Andreas weiß schon, was er macht. amerikanischer Flugzeuge auf vermeintliche Stellungen des Vietcong leidet vor allem die Zivilbevölkerung. Die erschütternden Bilder haben in den USA vor allem an den Universitäten die Studenten zu Protestaktionen veranlasst. Auch in der Bundesrepublik demonstrieren Tausende gegen den Vietnamkrieg, wie hier in Berlin, wo der Anarchist Rudi Dutschke, Kopf der außerparlamentarischen Opposition, den Widerstand mobilisiert. Genossen, wir haben nicht mehr viel Zeit. In Vietnam werden wir täglich zerschlagen. Vietnam ist in tragischer Einsamkeit. Es geht nicht darum, sagt Che, dem Opfer der Aggression Erfolg zu wünschen, sondern an seinem Schicksal teilzunehmen. Es entweder zum Tode oder aber zum Siege zu begleiten.
Sie wo die Dutschka? Ja, bin ich. Du dreckiges Kommunist! Schwein! Ich muss zum Friseur. Ich muss zum Friseur. Ich muss zum Friseur. Sieh mal einer an. Wenn es ums Sterben geht, ruft auch der nach Vater und Mutter. Gefecht von der bolivianischen Armee und der CIA gefangen genommen und dann ermordet. Gestern Martin Luther King in einem Attentat zum Opfer. und er schoss ihn. Der Republikaner Richard Nixon wird der 37. Präsident der Vereinigten Staaten. in Mexico City demonstrieren 5000 Studenten. 2000 Soldaten bildeten den Platz ab und schossen in die Menge. Mit bis zu 500 Toten. Gerade mit den ersten sowjetischen Fahrzeugen. Eine halbe Stunde später kam... Die Studenten nennen das, was in diesen Tagen in Paris vor sich geht, kulturelle Revolution. 
Der Staat spricht von Anarchie. Je mehr ich geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in uns im Lande für Ordnung zu sorgen. Im Einverständnis mit Andreas Bader will ich etwas erklären. Er und ich haben das im Kaufhaus Schneider gemacht. Wir haben den Brandsatz gelegt. Wir taten es aus Protest gegen die Gleichgültigkeit, mit der die Menschen dem Völkermord in Vietnam zusehen. Wir haben gelernt, dass Reden ohne Handeln Unrecht ist. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Herr Mahler. Herr Mahler, könnten Sie dem Gericht die Ehre erweisen, es an Ihrem Gespräch teilhaben zu lassen? Ich vermute nicht, dass die Richter in der Lage sind, die Gedankengänge Frau Enslies und Herrn Baders nachzuvollziehen. Das müsste Ihre Roben ausziehen und sich an die Spitze der Protestbewegung stellen. Ruhe! Vater von Gudrun, gehören Sie ja zu der Generation, die Ihre Tochter mit Ihrer Tat mahnen wollte. Was Sie sagen wollte, ist doch dies. Eine Generation, die am, am eigenen Volk und im Namen des Volkes erlebt hat, wie Konzentrationslager gebaut werden. Judenhass, Völkermord darf nicht zulassen, dass Neubeginn, Reformation, Neugeburt vertan werden. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrer Tochter vor der Tat und wie ist es jetzt? Für mich war es erstaunlich, dass Gudrun, die immer sehr rational und klug überlegt hat, durch die Tat fast den Zustand einer euphorischen Selbstverwirklichung erlebte, einer heiligen Selbstverwirklichung. Ich spüre, dass sie mit ihrer Tat etwas Freies bewirkt hat, sogar in der Familie. Plötzlich fühle ich mich selbst befreit von einer Enge und auch Angst, die mein Leben vorher bestimmt hatte. Sie hat mir die Angst genommen. Wirft man einen Stein, so ist das eine strafbare Handlung. Werden tausend Steine geworfen, ist das eine politische Aktion. Zündet man ein Auto an, ist das eine strafbare Handlung. Werden hunderte von Autos angezündet, ist das eine politische Aktion. Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht mehr länger geschieht. Danke, dass Sie das möglich gemacht haben. Das ist schon okay. Ich kenne deine Kolumnen. Glauben Sie, dass Sie mit Aktionen wie dem Kaufhausbrand den Völkermord in Vietnam stoppen können? Nein. Die Aktion war so gesehen auch ein Fehler. Das habe ich aber schon vor Gericht gesagt. Du musst das als Rebellion begreifen. Diesmal werden wir nicht taktenlos zuschauen, wie sich der Faschismus breit macht wie unter Hitler. Diesmal werden wir Widerstand leisten. Wir haben eine Verantwortung vor der Geschichte. Die Menschen in unserem Land und in Amerika, die müssen fressen, fressen. Und einkaufen, damit sie ja nicht auf die Idee kommen, nachzudenken. Damit sie bloß nicht zu Bewusstsein kommen. Sonst müssten sie vielleicht irgendwann mal was tun. Habt ihr deswegen das Kaufhaus angezündet? Ich werde mich niemals damit abfinden, dass man nichts tut. Niemals. Wenn die Leute von uns abknallen, wie ohne Sorg und Dutschke, dann werden wir in Zukunft zurückschießen. Das ist nur konsequent. Das meinst du nicht im Ernst? Überall in der Welt kämpfen die Genossen mit der Waffe in der Hand. Wir müssen uns mit ihnen solidarisch erklären. Aber das tun wir doch. Auch wenn nicht die Faschisten dafür ins Gefängnis werfen. Solche Opfer müssen gebracht werden. Oder glaubst du vielleicht, dass du mit deinem Theoriegewichse irgendwas veränderst? Sorry. Das war nicht so gemeint.
sind du? Das wird der Bub. In die Gudrun. Bist du abgehauen? Beziehungsheim. Die anderen auch. Die kommen jetzt alle zu uns. Wir ziehen hier selber was auf. Kann ich nachher auch mal baden? Setz dich mit rein. Keine Wasserverschwendung. Kannst du mir von dir erzählen? Wo hast denn das her? Erziehungsheim Glücksstadt. Ich bin. Mach dir keine Gedanken, jetzt gehörst du erstmal zur Familie. Er ja, ist halt auch wegen Brandstiftung verknackt worden. Ja, schon. Aber die haben uns jetzt erstmal rausgelassen bis zur Revision. Da gab es so eine Auflage, dass wir Tätigkeiten im sozialen Bereich machen. Und das machen wir jetzt. <lacht> Nicht toll. Du, Andreas und ich müssen vielleicht noch mal verschwinden, falls unsere Revision abgelehnt wird. Ich das richtig? Du willst meine alte ficken? Oder Katze? Andreas, das ist der Peter. Was ist mit dir passiert? hat er von den Dreckserziehern in Glückstadt. Den reißen wir auch noch in den Arsch auf. Tolle Lederjacke. Yeah. Kannst du haben. Jetzt mach los, ich fahr nach da. Wir machen Putz! Sind noch gar nicht genug Autos. Ah, glauben wir eben noch zwei. Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Diese Worte des neuen Bundeskanzlers Willy Brandt bei seinem Amtsantritt versöhnen die Studentenschaft und beenden die seit fast drei Jahren anhaltenden Krawalle in der Bundesrepublik. Seine Reformversprechungen ließen Ruhe an den Universitäten einkehren und schaffen die Basis, die außerparlamentarische Opposition in die demokratischen Prozesse einzubeziehen. Und was brauchen Sie? Ich denke mal, dass der Spuk vorbei ist. Die Massenbewegung hat ihren Schwung längst verloren. Sehen Sie, das denke ich nicht. Ich denke, dass Gruppierungen, die die Verhältnisse als Bedrückung empfinden, und ich meine damit existenziell bedrücken, dass diese nicht zögern werden, Bomben in das aus ihrer Sicht verkrustete Bewusstsein der Gesellschaft zu schmeißen.
du zu uns? Gudrun? Und wer ist? <lacht> Hallo Astrid. Der Herr Anwalt. Und? Was sind jetzt eure Pläne? Was habt ihr jetzt vor? Sag mal, kannst du nicht normal reden, hä? Oder glaubst du, dass ganz Interpol hinter uns her ist, bloß weil diese Penner in Frankfurt unsere Revision abgelehnt haben? Jedenfalls gehen Andreas und ich nicht mehr zurück in den Knast. Dann komm zurück nach Berlin. Illegal. Wir bauen eine neue Gruppe auf. Was soll das für eine Gruppe sein? Wahrscheinlich alles Schießbudenfiguren. Wir sind bald, als du denkst. Seid ihr weg, seid es viel passiert. Wir haben gute Kontakte. Wohnungen, Papiere, Geld, Waffen. Können wir alles besorgen. <lacht> ja, und wahrscheinlich alles unter deiner Führung. Hä? Der Herr Anwalt und das illegale Leben im Untergrund. Ich kann euch abscheißen. Baby, lass ihn doch wenigstens mal ausreden. Ach. Der kann auch nicht meiner alten Oma den Hund klauen. Das ist relativ unsachlich jetzt in der Situation. Wie geht's eigentlich, Dutschke? Der lebt jetzt in London. Und ist immer noch behindert. Kann kaum sprechen. Seit dem Attentat weiß niemand so recht, wie der Kampf weitergehen soll. Das ist doch Schwachsinn. Rudi war schon fertig, bevor jemand auf ihn geballert hat. Apo Wichser. Dann zeig doch mal, ob du es bringst. Hm? Mach der Alten da die Tasche leer, bevor sie wiederkommt. Baby. Jetzt lass doch mal, ich will doch nur wissen, was unser Anwalt so drauf hat. Ist eben doch nur ein Maulheld. Excuse me, ma'am. Scheiße! Du blöde Tosse hast bestimmt das Auto wieder nicht abgeschossen! Reg dich mal ab! Glauben wir halt einen neuen! Ihr Fotzen! Fotzen! Verdammt doch mal! Was? <lacht> Was machst du denn hier? Und ihr? Kannst du die Bohnen rufen? Wo ist Norika? Im Bett. Wo ist das Schlafzimmer? Da hinten. Äh, Moment. Sei leise, du wächst die Kinder auf. zurück. Aber ihr werdet doch gesucht. Wenn schon. Können wir erstmal hier bleiben? Ja, klar. Wir suchen Leute hier in Berlin. Und auch in anderen Städten. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Was ist denn das für eine scheiß bourgeoise Fragestellung, ne? Wir machen das. Und wenn wir dabei drauf gehen. So, mir reicht's für heute. Wo kann ich pennen? Ich komme danach. Hey! Das meint er damit. Er meint genau, was er gesagt hat. Andreas macht keine Kompromisse. Du musst es verstehen. Andreas hat mehr revolutionäre Kraft als wir alle zusammen. Jetzt bin ich ganz schön bekifft. Du siehst mitgenommen aus. Ich habe einen Film in einem Mädchenheim gedreht, wo die wie Dreck behandelt werden. Ich habe gedacht, ich könnte damit die Situation der Mädchen verändern, aber das ist alles die alte Scheiße geblieben. Ja, das Peggy abgehakt. Was wir brauchen eine neue Moral. Du musst einen klaren Strich ziehen. Zwischen dir und denen, die du bekämpfen willst. Du musst dich aus dem System ausklinken. 
und hinter dir alle Brücken abbrennen. Und dein Sohn? Ich meine, den kannst du doch jetzt nicht mehr sehen. Wenn du es ernst meinst, musst du solche Opfer bringen können. Andreas hat auch eine kleine Tochter. Ich kann meine Kinder nie verlassen. Ich bin schon mal froh, ich hole mir schnell eine neue Karre. Raus dich wieder so. Ja. Verpiss euch schon. Wissen Sie, wie schnell Sie gefahren sind? Nö. Wissen Sie es? Zeigen Sie bitte Ihre Papiere. Auch die Fahrzeugpapiere bitte. Das, äh, das tut mir leid, Herr Wachtmeister. Die muss ähm, mein Freund wohl vergessen haben, reinzulegen. Sie wohnen in Rom, Herr Hoger? Ja. Wann sind Sie denn geboren? 14.06. 39. Ganz sicher scheinen Sie aber nicht zu sein. Das ist auch schon eine Weile her. Sie haben ihn nach dem Orbit gebracht. Wir müssen ihn da rausholen. Ich mach mit. Ich auch. Und wie, mit dem Bettlaken? Du kannst ja hinterher drüber schreiben. Zu was anderem ist er sowieso nicht fähig. Vielleicht sollte Andreas einfach seine zehn Monate Reststrafe abbeißen. Sei doch nicht so eine gequirlte Scheiße. Gefangenenbefreiung steht derzeit im Mittelpunkt der politischen Diskussion. Er muss den Schein beibringen, dass wir was tun, wenn die Leute von uns wegsperren. Wir holen Andy da raus. Jetzt! In den Knast rein können wir jedenfalls nicht. Ich kenne da so einen Verleger. Mit dem habe ich einen Buchvertrag. Das ist Frau Dr. Gretel Weitermeier, die Lektorin vom Verlag, der unser Buch rausbringt. Wie ist die Kennzeichnung? Das meinerseits. Bam! Findest du? <lacht> Mann, das ist bloß Tränengas. Guck mal, die sieht echt aus, wa? Was ist die hier? Von Gudrun. Die hat für uns alle so eine Dinger besorgt. Wie wär's das? Hier alle? Das wäre Verrat. Dann verrate ich mal. Gudrun, Astrid, Ingrid. Mhm. Astrid. Ulrike. Sie macht nur ein Loch wohl. Mir hast du gesagt, du machst da nicht mit. Ich will jetzt wissen, was abgeht. Also? 
Maler hat erreicht, dass Andreas und ich im Institut für soziale Fragen für ein Buch recherchieren können. Wie die lassen denn aus dem Knast raus? Mit Polizeibewachung natürlich. Und da kommen wir ins Spiel. Im Institut halten wir den Besenbullen unsere Bumme unter die Nase und weg ist der Bar. Und du? Wieso, was soll schon sein? Ich bleib einfach sitzen und spiele die Überraschte. Zum Mittagessen hast du sie wieder. Ihr seid doch alles Frauen. Was ist, wenn die Polizisten euch gar nicht ernst nehmen? Maler kennt noch ein bisschen Profi. Nimm der mal auch mit. Der hat schon ultra scharfe Sachen durchgezogen, sagt Maler. Ich glaub das nicht. Die Bullen haben richtige Knarren, nicht so ein Schrott. Das ist doch Wahnsinn. Ich muss das jetzt machen. Ich muss hier ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir bei einem Fluchtversuch von der Schusswaffe Gebrauch machen müssen. Machen wir mal keine Sorgen. Ich habe sie vor kurzem im Fernsehen gesehen. Ach, hoffentlich war es interessant. Ja, sehr. Brauchen Sie noch was? Danke, ich komme zurecht. Setzen Sie sich. Gibt es hier eine Tasse Kaffee? Natürlich. Sind Sie verheiratet? Haben Sie Kinder? Ja, Frau und Kinder. Ah. Also. Ich hatte Sie doch gestern gebeten, erst am Nachmittag zu kommen. Der Lesesaal ist im Augenblick besetzt. Dann warten wir eben hier. Kann aber dauern. Wir haben Zeit. In einem darauffolgenden Gespräch hat er das dann noch.
die Empörer zunächst durch die geöffnete Tür des Instituts Tränengas geschossen, dann die Institutsangehörigen beiseite gedrängt und unter Gebrauch der Schusswaffe Bader befreit. Nach letzter Meldung wurde ein Institutsangestellter durch einen Bauch ja, die Kinder. gefährlich verletzt. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden. Und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Was wir machen und gleichzeitig zeigen wollen, das ist, dass bewaffnete Auseinandersetzungen durchführbar sind, dass es möglich ist, Aktionen zu machen, wo wir siegen und nicht, wo die andere Seite siegt. Und wo natürlich wichtig ist, dass sie uns nicht kriegen. Das gehört sozusagen zum Erfolg der Geschichte. Viele Freunde. Wo sind eigentlich die Kinder? Klaus hat jetzt das Sorgerecht bekommen, weil nach mir gefahndet wird. Aber wird die Kinder trotzdem nicht kriegen. Wer dann? Sie sind auf dem Weg nach Italien. Zu Freunden von Gudrun und Andy. verlassen könntest. Ja, das habe ich gesagt. Also überleg dir es, ob du mit uns kommen willst. Welcome to the camp. Der Herr Anwalt im Fidel Castro Look. <lacht> Willkommen, Andreas. Hi, gut. Wo ist denn die Havanna? Das ist Ahmed, der Kommandant. Das ist gut, John und Andy. Die Männer schlafen hier in dem Gebäude. Die Frauen da. Was? Wo sind die Regeln hier im Lager? Deine Regeln kannst du dir in den Arsch stecken. Wir schlafen zusammen. Da. We are staying together. What do you think you are? This is not a holiday camp. You have to stick to the rules. Was sagt der Ali da? Vergiss es. Komm. It's okay. So, alle da rein. Nehmt euch irgendein Bett. We'll take the luggage. Alle in das Haus hier. Move! 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 This is not a job we are doing in Germany. We are urban guerrilla, not in the desert. This is our program. 
We are at war with Israel. Dann sag dem Kameltreiber, was wir auf dem Schirm haben, sind Bankkisten. Bankkisten! Sag ihm das! We want our banks. We need a different training. Die Tiere sind fast schon die Portalon. Ich crois bien. Was gibt's denn da zu lachen? Wir haben doch seine Hosen bewundert. Die sind schmutzig geworden. Stop it! Put down the gun! Ich mach dich alle, du Schwanzlutscher. Abby, lass es. Er ist einer von uns. Der nicht. Der ist keiner von uns. Der ist von nur hier, weil er Schiss vor den Bullen in Deutschland. Okay? okay? If this happens again, we'll have to disarm you and send you back. Stimmt. Das heißt also, du gibst auf? Diese Leute hier sind im Krieg. Was hat das mit unserer Situation in der BRD zu tun? Glaubst du im Ernst, du kannst mit einer Kalaschnikow in der Hand in Deutschland Revolution machen? Die BRD ist nur eine Front. Wir kämpfen gemeinsam mit den Genossen in der ganzen Welt gegen die Ungerechtigkeit und gegen die Unterdrückung. Ich dachte, du wüsstest das. Warum fängst du damit nicht bei deinen Kindern an? Du lebst im Untergrund. Was sollen aus denen werden? Über kurz oder lang wird rauskommen, dass ich bei der Weiderbefreiung gar nicht dabei war. Dann kann ich zurück in die Legalität. Ich könnte mich um die Kinder kümmern. Das klingt verdammt nach Verrat. Verrat? An wem? I'm tired of this shit. You will not get ammunition for the next days. Er will uns keine Munition mehr geben. Dann streiken wir eben. Hallo, hallo. Ich bin schon wieder da. Was haben die da zu glotzen? Ich habe wahrscheinlich noch nie eine nackte Feuer gesehen. Hey, seht mal, wer da kommt. Was macht man eigentlich mit Verrätern? Volksgericht. Stop this! Immediately! Hast du weggesagt? Dress up! Er will, dass wir uns was anziehen. Hey, was ist das für eine scheiß repressive Truppe hier? Eine sexuelle Befreiung und antiimperialistischer Kampf gehören zusammen, verstehst du? Ich kann den auch gar nicht verstehen, Baby. <lacht> Ficken und Schießen sind ein Ding! <lacht> Fucking and Shooting are the same. <lacht> Hassan et le commandant de tous les camps d'entraînement. Je veux que tu aies l'opportunité d'entendre ce que les membres de ton groupe vous disent. Si tu qu'elles disent, tu entends.
We will help you to get back to Germany. I will need help enough urgently. Was mit Waffen? Logistik. Übersetzt das ebenso? How about weapons, logistics, passports? Can we work together in Germany? We know who his comrade and who is not. Everything that helps in our fight against Israel will be done. Also im Moment glaube ich nicht, dass er was macht. Vielleicht später. We have a problem with Ulrike's kids. They are in Sicily now, but they cannot stay there any longer. Is it possible to send them to Jordan, to one of these camps for Palestinian orphans? Generally speaking, yes. But if we accept them, she will never see them again. We accept that. What is with Peter? Where is he? We had to separate him from your group. He is an Israeli spy. Shoot him. You should have talked to me before. von zehn Minuten drei Banküberfälle verübt worden. In die Sparkassenfiliale am Breitenbachplatz drangen drei maskierte Männer und eine Frau, die mit einer abgesägten Schrotflinte... Um 8.10 Uhr betraten vier Männer, sie waren in Parkern gekleidet und... Die Täter erbeuteten rund 200.000 Mark. Herr Dieter, es gab bereits einen Verdacht, dass die Täter, die die drei Banküberfälle ausgeführt haben, in linksextrem militanten Kreisen zu suchen sind. Die Kripo fand später einen Beutel mit Masken, die aus Pudelmützen gefertigt waren. Sie hinterließen ein Flugblatt mit der Aufschrift »Enteignet die Feinde des Volkes«. Nicht schlecht für 10 Minuten. Ulrike sollte was schreiben. Eine Erklärung. Deutlich machen, dass es sich hierbei um Geld von Kapitalisten handelt. Dass der kleine Mann davon nicht betroffen ist. Ja, ist gut. Schreib in so einen Scheiß. Kommt bei den liberalen Wechseln immer gut an. Hey, hey. Die Polizei hat in der Altenaer Sparkasse noch einen Karton mit 97.000 Mark entdeckt. Den habt ihr wohl übersehen, hä? <lacht> Typisch Fotze. Schnalle, kannst du nicht aufpassen, oder was? Hat hey, jemand verpasst? Nur Scheiße, Bern! Und sowas von Revolution machen! Deine Kinder sind weg. Was? Ich habe gerade in Sizilien angerufen. Der Typ, der sie abgeholt hat, hat sogar das Codewort gewusst. Hey, das war Peter, das war wieder schon. Nein, der hat nichts gewusst. Wer hat sie da runtergebracht? Du hast die Kinder verraten, hä? 
Ich zähle jetzt bis drei. Dann weiß ich, wer die Kinder geholt hat und wo sie sind, sonst kannst du deinen scheiß Spatzen in von den Boden da kratzen. Also. Eins. Zwei! Ich hab's Peter erzählt. Aber der hat die Kinder nicht geholt, er wird ja gesucht. Wer war's dann? Wer war's dann? Irgendein Freund von ihm, ehemaliger Konkurrenzredakteur, ich kenne ihn gar nicht. Ich, ich weiß nicht mehr wirklich. Sie sind doch Genossen. Halt's Maul, retten Sie das. Wir fahren jetzt dahin und du schaust nach, ob Polizei da ist. Was denn? Bader und Maler wollen euch umlegen. Wegen der Kinder. Was? Die warten unten im Auto. Mensch, mach, dass er wegkommt. Alles in Ordnung. Die Drecksau kriegen wir noch. Hab ihn. Ich glaube, wir brauchen wir ein Hotel. Manche sagen, Bankraub ist nicht politisch. Aber seit wann ist die Frage der Finanzierung einer politischen Organisation keine politische Frage? Die Stadtgariers in Lateinamerika nennen Bankraub Enteignungsaktionen. Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank gingen die Täter äußerst brutal vor, als ich ihnen ein Wachmann in den Weg stellte. Er ist politisch richtig, weil er eine Enteignungsaktion ist. Er ist strategisch richtig, weil er der Finanzierung der Guerilla dient. Dabei wurden Passvordrucke, Ausweise, Dienstziegel. Ich glaube, dass die Bader Meinhof Gruppe, die revolutionären Ideen bis zum größten Grad durchsetzen. Die anderen Gruppen sitzen nur da und quatschen. Alle verdächtigen Beobachtungen der nächsten Polizei. Es sind fünf Personen verhaftet worden. Rechtsanwalt Horst Mahler, die Schülerin Peggy Schönau. Die Rechtsanwalt. Der Handtasche der jungen Frau fand die Polizei eine belgische Pistole. Unbefugten Waffenbesitz und Fälschung von Kennzeichen und Papieren, Autodiebstahl und Gefangenenbefreiung, Einbruch, Diebstahl, Raubüberfall und Mordversuch in einer kriminellen Organisation. Fälle in Mülheim, Dortmund und Konstanz werden dem selben Täterkreis zugeschrieben. verschiedener Kaliber gefunden. 9 mm 7,65. Vorsicht, alle sind bewaffnet. Wegen Mordversuchs an Polizeibeamten, wegen Beteiligung. An Waschüberfällen und wegen Ausweisfälschung wurde dabei getroffen. Der zweite blieb unverletzt, aber beide konnten festgenommen das werden. Das richtige Paar, auf dessen Festnahme eine Belohnung von 10.000 Mark ausgesetzt sind, konnte ein Mitglied der Bader-Meinhof-Gruppe bei sich zu Hause aufnehmen, um es vor der Polizei zu schützen. Schwer, schwere Fahrer. Ja, das würde ich machen. Wie oft aus diesen Waffen geschossen worden ist, kann auch nicht gesagt werden. Das wurde jetzt schließlich auch in einer Fahndung gewonnen, die durch nahezu alle Zeitungen gegangen ist. Sogar gestern der Prozess gegen Astrid Berger. Viele der Zuschauer drückten ihre Sympathien durch Sprechchöre aus. Nach einer Umfrage des Adensbacher Instituts hat jeder vierte Deutsche unter 30 gewisse Sympathien für die RAF. Das sind etwa sieben Millionen Menschen. Das ergibt eine schier unübersehbare Sympathisantenszene, was die Fahndung nach Tätern ungeheuer erschwert. Hummersuppe. Das ist ein Konzept der elektronischen Datenverarbeitung. Ich werde Ihnen mal ein Beispiel erklären, was ich meine. Die in der Illegalität lebenden Terroristen sind natürlich bei keiner Behörde gemeldet, wie zum Beispiel Einwohnermeldeämter. Sie können deshalb auch kein Bankkonto einrichten. Sie zahlen also ihre Mieten bar. Haben Sie keinen Appetit? Sie zahlen alles bar. 
Gas, Wasser, Stromrechnungen. In Frankfurt zum Beispiel gibt es allein 16.000 Stromkunden, die ihre Rechnung bar bezahlen. Wir können alle aus der Datei löschen, die beim Einwohnermeldeamt gemeldet sind oder bei einer Krankenkasse sind. Und dann? Dann folgen weitere Datenabgleiche und Löschungen, zum Beispiel auf wen ein Fahrzeug zugelassen ist oder wer Kindergeld bezieht. Der Raster wird immer kleiner. Am Ende bleiben nur zwei oder drei Verdächtige im Raster hängen. Das ist eine mathematische Gewissheit. Dieses Verfahren in die Praxis umgesetzt ist natürlich sehr viel komplizierter, als man es hier in Kürze vorstellen kann. Ich danke Ihnen sehr, auch für die gute Suppe. Sie werden umgehend von uns hören. Grüßen Sie bitte den Herrn Minister. Aber gern. Lange Sicht gesehen nützt es nichts, auf Köpfe einzuschlagen oder wie manche fordern, Köpfe abzuschlagen. Der Terrorismus reagiert lediglich auf die Probleme, die objektiv bestehen. Natürlich mit Methoden, die kein Mensch akzeptieren kann. Nicht die Polizei, sondern die politischen Mächte haben die Verhältnisse zu ändern, unter denen Terrorismus entsteht. Das ist zumindest meine Meinung. Gas! Du kannst ja jetzt nicht rein. Entschuldige mal, ist meine Wohnung. War es gesagt für eine Nacht. Komm, jetzt habt ihr nicht so. Morgen sind wir weg. Schusswechsel mit der Polizei, den sie eröffnet hat und bei dem sie auch Aufforderungen, die Waffe niederzulegen und den Schusswechsel einzustellen, 
dann tödlich verletzt worden. Jetzt ist Krieg. Diese Schweine, das kriegen die zurück. Kaltblütig abgeknallt. Ganz klar gibt es einen Schießbefehl. Die machen jetzt gezielt Jagd auf uns. Wir müssen die Bullen direkt angreifen. Polizeihubschrauber in die Luft jagen, die die Dienststellen beschießen. Irgendwas machen! Das steht im Widerspruch zur Hauptlinie. Ich scheiß auf die Hauptlinie! Nämlich den bewaffneten Kampf gegen den Imperialismus. Und das heißt konkret gegen die US-Militärpräsenz in der Bundesrepublik und in Westberlin. Bald sind mehr von uns drin als draußen. Wir müssen planvoller und umsichtiger vorgehen. Wie soll das aussehen, bitte schön? Wir brauchen mehr Sicherheitsmaßnahmen. Wir können nicht einfach in eine fremde Stadt gehen und eine Aktion starten, ohne mit der Örtlichkeit vertraut zu sein. Sonst wäre das mit Petra nicht passiert. Die Fehlschläge waren die Schuld von Einzelnen. Es ist nicht die Gesamtplanung. Wenn es nicht weitergeht, müssen Fehler gemacht worden sein. Naja, klar sind Fehler gemacht worden, aber von Einzelnen! Nicht von der Gruppe. Also müssen sich Einzelne ändern und nicht die Gruppe! Planlose Rumrennerei, dieses Hetzen. Wenn es hier nicht klappt, dann gehen wir mal schnell in die nächste Stadt. Es ist nie überlegt worden, warum das nicht klappt. Ihr Fotzen! Eure Emanzipation, die besteht doch nur darin, dass ihr eure Männer anschreit. Baby, das kannst du gar nicht wissen. General Daniel Chase, Abteilungsleiter im Pentagon, erklärte gestern in Washington, für die US-Luftwaffe bleibe bei Bombenangriffen künftig kein Ziel nördlich und südlich des 17. Breitengrades ausgenommen. Nach Chemikalien zur Entlaubung des Waldes. Für die Ausrottungsstrategen von Vietnam sollen Westdeutschland und Westberlin kein sicheres Hinterland mehr sein. wissen, dass ihre Verbrechen am vietnamesischen Volk ihnen neue, verbitterte Feinde geschaffen haben. Dass es für sie keinen Platz mehr geben wird in der Welt, an dem sie vor den Angriffen revolutionärer Guerilla-Einheiten sicher sein können. Wir fordern die Einstellung der Bombenangriffe auf Vietnam. Wir fordern den Abzug der amerikanischen Truppen aus Indochina. Wir fordern den Abbruch der Minenblockade gegen Nordvietnam. zu lebenslang verurteilt, weil er dabei den Polizeiobermeister Herbert Schoner erschossen haben soll. Zwei Kugeln getroffen worden, von denen eine in die Brust ging und äh, die andere eine Hauptschlagader am Jetzt Oberschenkel. Wir, dass der andere, der verletzte Mann, der auch geschossen hat, der 25-jährige Mann ist nach Ansicht des Gerichts überführt, bei seiner Festnahme in Hamburg am 3. März 1972 dem Polizeibeamten Heinz Eckhardt. Wir werden so oft und so lange Sprengstoffanschläge gegen Richter und Staatsanwälte durchführen, bis sie aufgehört haben, gegen die politischen Gefangenen Rechtsbrüche zu begehen. Wir verlangen damit nichts, was für diese Justiz unmöglich wäre. Andere Mittel, um sie dazu zu zwingen, haben wir nicht. Kommando Petra Schellen. Heute, am 12. Mai, wurde ein Anschlag auf die Polizeidirektion in Augsburg verübt. Fünf Polizisten wurden zum Teil schwer verletzt. Nur wenige Stunden später kam es auch in München zu einem Anschlag. Ja, Sachverständige herangezogen, die nun untersuchen werden, aus welchen Materialien der Sprengsatz Die Oberstaatsanwaltschaft Karlsruhe setzte 10.000 Mark Belohnung aus. Der Wagen wird derzeit von Fachleuten des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden untersucht. Sprengstoff, Sachverständige, Chemiker und Kriminaltechniker. Bei Here in these computer files, we've saved the details of more or less 10.000 people who must be classified as sympathizers of the RAF. 12.29 zerfetzte in der Klosestraße eine Bombe den Wagen des Bundesrichters Wolfgang Buddenberg, als seine Frau den Motor starten wollte. Bundesrichter Buddenberg.
Heidelberg, unter anderem mit den bader meinhof ermittlungen befasst, ließ sich regelmäßig von seiner Frau fahren. Mit Splitterverletzungen wurde sie ins Krankenhaus eingeliefert. Sie steht noch unter Schockeinwirkung, befindet sich jedoch außer Lebensgefahr. Scheiße! Brauchen wir Mühe? Wie sieht es um diese Stunde, kurz vor der angedrohten Tatzeit, um 14 Uhr in Stuttgart aus? Kontrollen an allen Ausfahrtsstraßen, an allen Zugängen zur Innenstadt, Maschinenpistolen, bewaffnete Ordnungshüter prägen das Bild. Allein bis gestern früh an die Polizei. Axel Springer Verlag. Fünf Minuten geht bei Ihnen eine Bombe hoch. Wollen sofort das Haus. Wer sind Sie überhaupt? Ist das schon wieder der Verrückte? Unterlassen Sie bitte Ihre Anrufe. Ihr verdammten Schweine! Wir fordern von Springer, dass seine Zeitungen die Hetze gegen die Befreiungsbewegung die in der dritten Welt einstellen. Besonders gegen die arabischen Völker, die für die Befreiung Palästinas kämpfen. Wir werden unsere Aktionen gegen die Feinde des Volkes erst beenden, wenn unsere Forderungen erfüllt sind. Bundeskanzler Brandt erklärte, die Bundesregierung verurteile die Anschläge mit Empörung und Abscheu. Wer feige und hinterhältig, so sagte der Kanzler wörtlich, Menschen durch Sprengmittel nach dem Leben... Springer ging lieber das Risiko ein, dass seine Arbeiter und Angestellten durch Bomben verletzt werden, als das Risiko, ein paar Stunden Arbeitszeit, also Profit, durch Fehlalarm zu verlieren. Für den Kapitalismus ist der Profit alles. Sind die Menschen, die ihn schaffen, ein Dreck. Wir sind zutiefst betroffen, dass Arbeiter und Angestellte verletzt worden sind. Bomben gelegt worden sein, von denen zwei explodierten. Was schlagen Sie vor? Sie können sich vorstellen, wie sehr die Regierung unter Druck steht. Wir schlagen auf das Wasser. Wie bitte? Wenn man aufs Wasser schlägt, geraten die Fische in Bewegung. Ich brauche die gesamte Schutzpolizei, Kriminalpolizei, Bahnpolizei, Wasserschutzpolizei der Republik. Für einen Tag unter das Kommando des BK. Das wären ja, das wären ja mindestens 130.000 Mann. Stimmt, in etwa. Zusätzlich bringen wir alle Hubschrauber, die im öffentlichen Dienst der Bundesrepublik verfügbar sind, in die Luft. Und wir machen die Grenzen dicht. Wir klopfen an einem einzigen Tag die gesamte Bundesrepublik durch. Das wird unsere Fische aufstören und in unsere Netze treiben. Überall im Bundesgebiet kontrolliert die Polizei den Pkw-Verkehr auf Autobahnen und Ausfallstraßen. Das gleiche Bild an den Grenzen. Wegen verschärfter Kontrollen kam es zu erheblichen Staus. Alle verfügbaren Beamten der Bundesrepublik befinden sich im Einsatz. Allein bis heute Mittag hat die Polizei im Raum Hamburg 15.000 Fahrzeuge kontrolliert und die Papiere der Insassen... Das ist der Polizeistaat, von dem du immer gesprochen hast. Von den Bürgern wurden die Maßnahmen der Polizei weitgehend gelassen hingenommen. Im Gegenteil unterstützt die Bevölkerung die Schaut aber nicht so aus, als stünde die Revolution bevor. Halt deine Fresse! Stadtjäger hier operiert in dem Riss zwischen Staat und Masse! In den Städten wurden vor öffentlichen Gebäuden, Stadien und Flughäfen Personenkontrollen durchgeführt und Fahrzeuge überprüft. Mahmoud Zitum hat vor langer Zeit etwas gesagt. Ihr alle kennt den Text. Aber heute will ich euch daran erinnern. Er hat gesagt, wenn wir vom Feind bekämpft werden, dann ist das gut. Denn es ist ein Beweis, dass wir zwischen uns und dem Feind eine klare Trennungslinie gezogen haben. Wenn uns der Feind energisch entgegentritt, uns in den schwärzesten Farben malt, dann ist das noch besser. Denn es zeugt davon, dass wir nicht nur zwischen uns und dem Feind eine klare Trennungslinie gezogen haben, sondern dass unsere Arbeit auch glänzende Erfolge gezeitigt hat. Jemand hat ihn verrückt. Das ist nicht mein
pas un intérêt. Hein. der bisher größte Erfolg gelungen. Unter den Festgenommenen Andreas Bader und Holger Mainz, der ebenfalls zum harten Kern der Gruppe gerechnet wird. Schieß los! Das ist mein Norbert!
des Innenministers. Er gratuliert Ihnen zu Ihren spektakulären Fahndungserfolgen. Der Innenminister hält das Thema RAF damit für beendet. Ich erkläre die Olympischen Spiele 1972 für eröffnet. Herr Schwarz aus Minsk, von Glück und Pech verfolgt. Die von Ihnen als Wächter oder Müllmänner verkleidet, über den Zaun kletterten und in die Unterkünfte des israelischen Teams eindrangen. Dort töteten sie den israelischen Trainer Moshe Weinberg. Das Kommando, das sich selbst Schwarzer September nennt, hat dem Innenminister eine Liste mit den Namen von mehr als 230 Gefangenen übergeben, die im Freilassen hatte es geheißen, die Geiseln seien in Sicherheit. Dies wurde nun revidiert. Dem Augenblick, zu dem keine Freigabe der Gefangenen gemacht wurde, bereits so gut Unsere wie schlimmsten Befürchtungen sind jetzt Nine bittere Realität geworden. Sie sind alle tot. Ohne die schrecklichen Ereignisse der vergangenen Woche wären die Olympischen Spiele in München, wie wir es alle gehofft hatten, als die heiteren Spiele in die Geschichte eingegangen. Wir können nicht aussteigen aus dieser Welt, in der es noch viel Hass und Gewalt gibt, sondern wir müssen uns diesen Gefahren stellen und dürfen nicht darauf verzichten, unser Leben... Meine Herren, 
Wir sind vom Staat beauftragt, den Terrorismus in diesem Land zu bekämpfen und wenn möglich zu beenden. Wer möchte was sagen? Wir brauchen eine Spezialeinheit, die darauf trainiert wird, in Zukunft solche Wahnsinnigen auszuknipsen. Die Brutalität Ihrer Wortwahl steht den Aktionen der Terroristen in nichts nach. Ich denke, die Bildung einer Spezialeinheit ist notwendig. Aber mit solchen Maßnahmen alleine werden wir das Problem nicht lösen. Die Wurzeln liegen tiefer. Nämlich? Die Palästinenser wollen von Israel Land zurück. Keiner in der Welt hört ihnen zu. Also versuchen sie mit terroristischen Aktivitäten auf sich aufmerksam zu machen. So, das heißen Sie billigen das Vorhaben der Terroristen? Na, dann lassen Sie den Quatsch. Ich habe nie dafür plädiert, die Taten der Terroristen zu billigen, wohl aber dafür, ihre Motive, so gut man das kann, kennenzulernen und verstehen zu lernen. Aber das ist doch ein rein theoretischer Ansatz. Menschen sind getötet und verletzt worden. Das ist keine Theorie. Ebenso wenig die Tatsache, dass die revolutionären Bewegungen und Kräfte in Palästina nicht gewürdigt wurden. Sie wollen also Mördern einen Extrastatus einräumen? Nein! Aber man darf solchen Kräften nicht starr begegnen. Es ist auch unsere Ignoranz, die den Terrorismus fördert. Also sehr verkürzt gesagt, hieße das zu fragen, ob der Terrorismus nicht eine neue Form des Krieges darstellt. Ob er den großen Krieg ersetzt, der im Moment nicht stattfindet. Es tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht folgen. Und ich bezweifle stark, dass es die Opfer oder deren Angehörige können. Ich verstehe Ihre Verbitterung sehr gut. Aber wir, die wir die Aufgabe haben, den Terrorismus zu bekämpfen, müssen zur Kenntnis nehmen, dass die sozialen Probleme der Dritten Welt, dass der Nahostkonflikt, dass der Krieg der Amerikaner in Vietnam, dass diese Probleme objektiv bestehen. Ich muss hier einen Krieg führen, der mich psychisch mehr belastet als alles, was ich im Zweiten Weltkrieg als Soldat an der russischen Front erlebt habe. Das Gefühl, es explodiert einem der Kopf. Das Gefühl, die Zelle fährt. Man kann das Gefühl des Fahrens nicht abstellen. Rasende Aggressivität, für die es kein Ventil gibt. Das ist das Schlimmste an der Isolationshaft. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. im Hungerstreik. Wir fordern eine Änderung der Haftbedingungen, das heißt Gleichstellung der politischen Gefangenen mit allen anderen Gefangenen. Unser Hungerstreik ist unsere einzige Möglichkeit zu solidarischem Widerstand in der Isolationshaft. Wir müssen den Hungerstreik so anlegen, dass die Gefangenen in seiner Folge verhandlungsunfähig werden. Die Perspektive sind Explosionen im Gefängnissystem. Bis morgen, bis morgen. Die Ziele müssen so formuliert sein, dass sich jeder Rocker, auch jeder, der seine Alte abgejagst hat, darin findet. Das heißt, es werden Typen dabei kaputt gehen. Wir können sagen, jede dritte Woche oder egal. Jede zweite oder vierte wird sich einer von uns töten. So lange, bis die Isolation, bis die Vernichtungshaft für alle aufgehoben ist. Aber eine Waffe wird der Hungerstreik nur, wenn klar ist, dass er durchgehalten wird. Bis seine kollektive Forderung erfüllt ist. Auch wenn es Kranke und Tote gibt. Meins ist sehr geschwächt. Hat mir gut rumgeschrien. Was ist das Ziel? Du bestimmst, wann du stirbst. Freiheit oder Tod?
weiß natürlich auch nicht, wie das ist, wenn man stirbt. Oder wenn sie einen killen. Woher auch? Das war's. Jedenfalls auf der richtigen Seite. Die Sache ist ja ganz klar. Als Mensch werdet ihr frei und des Menschen. Evolutionären Kampf. Bei der Liebe zum Leben. Den Tod verachtend. Das ist für mich dem Volk gedient. Sie müssen sofort einen Anschluss abzuholen. Tut mir leid, Herr Anwalt, der ist schon ins Wochenende. Ja, dann holen Sie eben seinen Stellvertreter. Wir haben hier keinen Stellvertreter. Dann holen Sie eben irgendeinen Arzt von außerhalb. Dazu sind wir nicht befugt. Der Mann stirbt, das sehen Sie doch. Sie müssen was tun, sofort! Tut mir leid. Wir können da nichts machen. Berlin. Einen Tag nach dem Tod des Bader Mannhofmitglieds Holger Mainz als Folge eines mehrwöchigen Hungerstreiks wird der Berliner Kammergerichtspräsident von Drinkmann an seiner Wohnungstür erschossen. Seit der Ermordung von Drinkmann. Wir weinen dem toten Drinkmann keine Träne nach. Wir freuen uns über eine solche Hinrichtung. Die mit Verfahren gegen Mitglieder der Amalchus-Szene zu tun hatten. Die Anwälte von Holger Mainz haben heute Anzeige wegen Mordes gegen die Justiz. Die Aktion war notwendig, weil sie jedem Justiz- und Bullenschwein klar gemacht hat, dass auch er, und zwar heute schon, zur Verantwortung gezogen werden kann. Holger, der Kampf geht weiter. Hier entsteht die sogenannte Mehrzweckhalle, nahe am Stammheimer Gefängnis. Hier soll der Prozess gegen den harten Kern der bader meinhof gruppe stattfinden. Dies sind jetzt Bilder des Hochsicherheitstraktes. Es wird gegenwärtig überlegt, die Gefangenen, die ja zurzeit in verschiedenen Gefängnissen einsetzen, hier in einer größeren Gruppe zusammenzuführen. Aber wenn nun alle nach Stammheim verlegt werden, richten wir uns damit nicht eine regelrechte Terrorzentrale ein. Die Zusammenlegung ist eine Entscheidung der Bundesanwaltschaft. Wir vom BKA können ja nur die interne Kommunikation der Gruppe überwachen. Vielleicht geht das leichter, wenn der harte Kern an einem Ort zusammengefasst wird. Wenn die Haftbedingungen dadurch erleichtert werden, sprich Gruppenvollzug, dann gibt es auch keinen Grund mehr für den Hungerstreik.
Wir haben soeben aktuelle Meldungen auf den Tisch bekommen, nach denen es in der deutschen Botschaft in Stockholm heute Mittag zu einer Schießerei gekommen ist, bei der es einen Toten gegeben hat. Die Polizei hat den Ort weiträumig abgesperrt. Über Tote und Verletzte, die Polizei... So rund 100 Personen im Botschaftsgebäude. Polizei ist inzwischen in rauen Mengen aufgefahren worden. Die Feuerwehr... in Stockholm einen Anruf ein. Eine männliche Person behauptete, ein Mitglied der RAF zu sein und forderte die Schreiber... Wir hören gehen davon aus, dass Überfall ein letzter verzweifelter Versuch ist, die RAF-Gefangenen in Stammheim vor Prozessbeginn freizulassen. Ein Feuer in der Zelle! Leck mich am Arsch! Morgen sind die eh weg. Sagen Sie mir Ihre Entscheidung. Wir werden jetzt jede Stunde einen Botschaftsangehörigen erschießen. Und wenn das Gebäude gestürmt wird, werden wir das Gebäude sprengen. Wir werden hier nicht rausgehen, bevor unsere Forderungen erfüllt sind. Soll die Leute abziehen und das Kalt! Setz das! Romska, da brauchst du Volk an das Meredith! Das kommen wir hinter die Flora! Er darf seine Leute nicht abziehen. Dann machen wir Angst. Übersetzen! Übersetzen! Ja, Kette von mir war. Ja, komm, äh, hat die Schütten Trümmer begnadet. Haut halt nicht ab! Haut ab! Kurz vor Mitternacht gab es in der Botschaft die erste Explosion. In Minuten stand der Gebäudeflügel, in dem sich die Terroristen mit den Geiseln verschanzt hatten, in Flammen. Die Explosionen folgten dicht hintereinander. Als die Polizei das brennende Gebäude stürmt, fallen Schüsse. Das Geiseldrama, das in der vergangenen Nacht in einem Chaos von Sprengstoffexplosionen und Schüssen endete, hat insgesamt drei Menschenleben gefordert. Zwei der Toten sind Botschaftsangehörige. Einer von ihnen ist aller Wahrscheinlichkeit nach Heinz Hillegard, der Chef der Wirtschaftsabteilung. Noch nicht klar ist, ob er erschossen wurde, wie gestern Militärattaché von Mirbach, oder ob er bei den Explosionen ums Leben kam. Der dritte Tote ist ein Terrorist. Fünf Terroristen wurden festgenommen. Ihre Namen sind Siegfried Hausner, Bernhard Rössner, Karl-Heinz Delvo, Lutz Taufer und Hanna Krabbe. Was für eine scheiße Aktion. Was für eine scheiße Aktion. Heute Vormittag traf Außenminister Hans-Dietrich Genscher hier in Stockholm. Scheiße Aktion! Nach zweistündigen Verhandlungen erklärte sich die schwedische Regierung bereit, die gefassten Terroristen an die Bundesregierung auszuliefern. Als Erste wird noch am heutigen Nachmittag der schwerverletzte Siegfried Hausner nach Stammheim ausgeflogen. Ich halte das für unverantwortlich. Wenn der Mann stirbt, wäre das nach Holger Mainz der zweite Tote im Gewahrsam der Behörden. Mit solchen Bubenstücken verhelfen wir den Terroristen der RAF zur Unsterblichkeit. Das ist hier ein Gefängnis. Für Schwerverletzte sind wir überhaupt nicht ausgerüstet. Wir müssen ihn erstmal hier behalten. Anreißer, das ist doch total verrückt. Herr Bader ist mit den zwei Pflichtverteidigern, die ihm aus Fürsorgegründen beigefügt wurden, hinreichend verteidigt. Wenn er sich diese Herren nicht bedienen will, dann ist das seine Sache. Diese Verteidiger da drüben verteidigen mich nicht. Sie haben nie mit mir gesprochen und werden nie mit mir sprechen. Im Übrigen hat jemand, hat jemand Kopf ab neben meinem Mikrofon geschrieben. Was war mit dem Kopf? Ich habe soeben bemerkt, dass jemand neben meinem Mikrofon geschrieben hat, Kopf ab. Was fällt Ihnen dazu ein, hä? Das ist mir zu dunkel, dieser Sinn. Ich erkläre, dass ich verhandlungsunfähig bin. Also, dass ich fast überhaupt nicht in der Lage bin, an der Stelle, in dem Moment, wo unbedingt was zu sagen wäre, ich was sagen will, sprechen könnte. Ich beantrage also eine ärztliche Untersuchung für uns alle, und zwar von einem unabhängigen Arzt von draußen. Antwort wird abgelehnt. Die Argumentation läuft immer wieder darauf hinaus, wir wären nicht isoliert, weil wir etwas größere Zellen bewohnen. Ich stelle darum noch einmal fest, wir waren bis auf einen kurzen Zeitraum die letzten drei Jahre vollständig isoliert, vollständig Herr isoliert. Immer wenn wir uns durch den etwa 1 cm breiten Türschlitz unterhielten, Herr Bader, ja, wenn wir in der Zeit gesprochen wurden, stand jemand vor der Tür und schrieb nicht. Jetzt ziehe Ihnen das Wort. Ja, danke. Wieso änderst du plötzlich meine Texte, ohne mir was zu sagen? Weil das Zeug, was du schreibst, einen verlotterten und kaputten Eindruck macht. Ich weiß nicht, warum du das machst. Stürzt dich auf Fehler bei mir und fängst immer wieder davon an. Ich halte das nicht aus. Ich könnte auf die Decke knallen mit einer Gemeinheit und Hinterhältigkeit. Warte! Na, warte. Die Kostüme der Müdigkeit, die ich die satt habe.
Also wirklich, ich verstehe das nicht. Ich kann das Problem nicht sehen, dass diese Fatzen so total beschäftigt. Das macht sie halt fertig, dass sie den Hausen einfach so am Abkratzen lassen. Ich meine, das ist ja auch eine krasse Nummer. Du machst eine Tuntenrevolution, machst du, weißt du das? Wir müssen hier raus. Es wird nicht einfach, nach Stockholm eine neue Truppe zu finden. als Angeklagte hier zu bleiben. Lass mich doch nicht zwingen, du Arschloch! Frau Meiner, ich stelle fest, Sie haben mich eben mit du Arschloch angesprochen. Ja, vielleicht nimmst du das mal zur Kenntnis. Die Angeklagte wird für den heutigen Verhandlungstag ausgeschlossen, weil sie den Vorsitzenden du Arschloch genannt hat. Schließen Sie mich gefälligst auch aus. Herr Bader, das ist nicht die Frage Ihres Wunsches. Ja, was wollen Sie? Wollen Sie unbedingt, dass es hier zu physischer Gewalt kommt, oder was? Nein, Sie sollen sich setzen und geordnet teilnehmen. Na schön, dann machen Sie halt Ihre lächerliche Prozedur. Ich werde weiter stören, solange ich hier drin bin. Herr Bader. Ja, wollen Sie es unbedingt hören? Nein, Sie können es hören. Nein, Sie ich will das nicht hören. Haben. Ja, Sie können auch von mir hören, dass Sie ein faschistisches Arschloch sehen. Wir sind nicht beteiligungslos. Infolgedessen werden wir auch nicht teilnehmen. Alte Sau. Sie, Sie haben gestört. Sie haben gestört. Äh, ich habe vernommen, Sie haben mich eine alte Sau genannt. <lacht> habe ich das richtig gehört? Oder täusche ich mich? Nein, ich möchte das hier festgestellt haben. Und, und Sie, Herr Bader, äh, Sie haben mich ein faschistisches Arschloch geheißen. Miese Ratte. Die Klappen werden von der Verhandlung ausgeschossen. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Begriffe wie Isolationsfolter und Folterhaft verleihen dem sogenannten harten Kern der RAF Sympathien von geradezu mythischen Dimensionen. Sag mal, Siegfried. Hast du Lust auf ein Schnitzel? <lacht> Warum nicht? Wir ja, auch? Mhm. Bestimmte Organe der ausländischen Presse beschwören bereits eine neu aufkeimende Nazi-Justiz. In Ihren aktivsten Zeiten, ich spreche hier von 1972, wurde nach etwa 30 hochgefährlichen Tätern innerhalb der RAF gefahren. Sie konnten fast alle gefasst werden. Trotzdem sind jetzt, 1975, nur drei Jahre später, mehr als 10.000 Personen als potenziell gefährlich einzustufen. Wie scheint, entwickelt die RAF aus dem Gefängnis heraus eine wachsende Faszination. Und damit eine zunehmend kriminelle Energie. Ulrike, willst du wissen? Wirklich finster. Ein Vampir zitternd vor Blutgier. Ulrikes zweimaliges Gelächter während der Arbeit noch. Nekrophil, hysterisch, wirklich absolut hässlich und eindeutig gegen mich. Obwohl ich immer noch sage, im Grunde nicht gegen mich. 
sondern gegen dich. Ihr gebt mir falsche Informationen. Oder Gudrun schreibt meine Sachen total um. Warum machst du das? Ist es, weil du mich quälen willst? Ich gebe dir deine Quälerei zurück. Auge um Auge. Ich blicke da nicht mehr durch oder ich will da nicht mehr durchblicken, aber ich halte das nicht aus. Ich bin keine Hexe, aber ich bin inzwischen manchmal brutal. Das macht dir doch nichts vor. Du hast uns. Dafür gibt es einen Sack Signale. Also halt einfach deine Fresse, bis du was verändert hast oder geh endlich zum Teufel. Andreas, bitte. Wie sollen wir unsere Ziele draußen vermitteln, wenn du Arbeit in die Luft sprengst? Schau dir doch mal die Berichterstattung über uns an. Ach, ich weiß, dass der Anschlag im Spring auch aus dem Fehler war. Das war kein Fehler. Das war konträr zur Hauptlinie. Das habe ich doch tausendmal diskutiert. Wir haben dort angerufen. Mir Mars. Die Aktion war konterrevolutionär. Jetzt hört doch endlich auf. Bei den Tubamarus wärst du für sowas erschossen worden. Die Frage ist, wie kann ein etablierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Dem Gefangenen in der Isolation bleibt, um zu signalisieren, dass er sein Verhalten geändert hat, überhaupt nur eine Möglichkeit. Und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit hat der Gefangene in der Isolation nicht. Das heißt also, es gibt exakt zwei Möglichkeiten. Entweder, ich will das jetzt hier ausführen, entweder Sie bringen einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, oder Sie bringen ihn zum Reden und das ist dann das Geständnis und der Verrat. Und so, an der Realität gemessen, hat der Bundesgerichtshofsbeschluss eine klare und definierte Aussage, dass es Folter, exakt Folter gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen zu verunsichern, ihn zu verwirren und ihn zu bestrafen. Das Messer im Rücken der Raff bist du. Weil du nichts lernst. Es ist nicht mystisch, wenn ich sage, ich halte das nicht mehr aus. Was ich nicht mehr aushalte, ist, dass ich mich nicht wehren kann. Verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt-Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Wir sind sicher auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springer-Hochhaus, von denen wir aber nichts wussten, deren Konzeption wir nicht zustimmten und die wir in deren Ablauf abgelehnt hatten. Ulrich 
Ulrike Meinhoff, eine der Angeklagten im bader meinhof prozess hat sich das Leben genommen. Sie wurde heute früh in ihrer Zelle in Stuttgart-Stammheim tot aufgefunden. Nach Angaben der Behörden erhängte sich die 41-Jährige mit einem Streifen von ihrem Handtuch am Fenstergitter. Noch im Laufe des Tages wurde die Leiche zur Obduktion gebracht. Der 109. Verhandlungstag in Stuttgart-Stammheim begann für ungewohnten Publikumsantrang. Seit langer Zeit gab es wieder mehr Besucher als Stühle. Zunächst stellten die Wahlverteidiger und einer der Pflichtverteidiger den Antrag, die Verhandlung für etwa zehn Tage zu unterbrechen. Außerdem müsse zunächst einmal geklärt werden, ob Ulrike Meinhof wirklich Selbstmord begangen habe, wie es die Justiz behauptet. Wir glauben, dass Ulrike hingerichtet worden ist. Wir wissen nicht wie, aber wir wissen von wem. Ich erinnere an die Worte des Generalbundesanwalts Bubak. Der Staatsschutz lebt davon, dass sich Leute für ihn engagieren. Leute wie Herold und ich finden immer einen Weg. Es war eine kalt konzipierte Hinrichtung. Wie Holger hingerichtet worden ist, wie Siegfried Hausner hingerichtet worden ist und die Hinrichtung Ulrike ist jetzt. Ruhe! Sie sind ein Richter, in dessen Zuständigkeit zwei von fünf Gefangenen umgebracht worden sind. Aber warum sind erst die Schubert und die Möller und jetzt auch noch Brigitte Mohnhaupt nach Stammheim verlegt worden? Die Staatsanwaltschaft hat sich vor dem Druck der öffentlichen Meinung gebeugt. Sie haben ein Gutachten erstellen lassen, um weiteren Selbstmorden vorzubeugen. Somit durften sich Bader und Enzlin aus den anderen Gefängnissen RAF-Häftlinge nach Stammheim holen. Die Zeit ist abgelaufen, bitte zurück in die Zelle. Halt die Fresse. Die Monhaub kommt doch schon in sieben Monaten wieder auf freien Fuß. Die taucht doch garantiert ab. Wahrscheinlich haben Bader und Enzlin gerade deswegen auf ihr bestanden. Charlie? Ich will mit ihm allein reden. Andreas und Gudrun haben großes Vertrauen zu dir. Wie geht's ihnen denn? Scheiße geht's ihnen. Wir müssen sie da rausholen und zwar bald. Bevor sie so enden wie Ulrike und Holga. Ein paar in unserer Gruppe denken, wir könnten eine 747-SP-Kappe. Die lassen wir dann über Bonn kreisen, zusammen mit dem Ultimatum, unsere Leute innerhalb der nächsten sechs bis acht Stunden auszutauschen. Dann ist der Sprit alle und das Ding fällt runter. Mitten auf Bonn. Wir haben von dem Plan gehört. Keine Aktionen gegen das Volk. Klares Nein. Wir konzentrieren uns auf die zwei Entführungen. Wie weit seid ihr damit? Alles ausgecheckt. Alles auf Go. Hier, bevor ich es vergesse. Ich habe dir was mitgebracht. Fast fünf Jahre Knast. Das ist eine lange Zeit. So lange habe ich mit keinem Mann gefickt. Stammheimer brauchen Waffen. Wenn ein weiterer Befreiungsversuch scheitert, dann... Sie wollen Ihre Situation wenigstens selbst bestimmen können. Du darfst nicht mit den anderen drüber sprechen. Egal, was passiert. 
Jetzt zeig sie doch mal her, die Bäckerie. Sehr hübsch, die Medaille. Sehr. Hm. Gratuliere. Du arbeitest an deinem Ehrentag. Gottfried Hagemann, du erinnerst dich der Anwalt. Bei seiner Festnahme haben wir bei ihm verschlüsselte Strategiepapiere über geplante Operationen gefunden. Big Money. Big Herausholen. HM auschecken. Margarine. Was schließt du daraus? Siegfried, wir rechnen schon seit geraumer Zeit mit einem Racheakt. Am 7. April 1977 hat das Kommando Ulrike Meinhoff Generalbundesanwalt Siegfried Buback hingerichtet. Buback war direkt verantwortlich für die Ermordung von Holger Mainz, Siegfried Hausner und Ulrike Meinhoff. Er hat in seiner Funktion als Generalbundesanwalt ihre Ermordung inszeniert und geleitet. Unter Bubaks Regie wurde Holger am 9. November 1974 durch systematische Unterernährung ermordet. Unter Bubaks Regie wurde Ulrike am 9. Mai 1976 in einer Aktion des Staatsschutzes exekutiert. Ihr Tod wurde als Selbstmord inszeniert, um die Politik, für die Ulrike gekämpft hat, als sinnlos darzustellen. Wir werden verhindern, dass unsere Fighter in westdeutschen Gefängnissen ermordet werden, weil die Bundesanwaltschaft das Problem, das Problem dass die Gefangenen dass die nicht aufhören, aufhören zu kämpfen, nicht, aufhören zu kämpfen. nicht anders als durch ihre Liquidierung lösen kann. Kommando Ulrike Meinhoff. Wir konnten ihn nicht schützen. Ich frage mich, wieso draußen immer wieder neue Terroreinheiten entstehen. Was motiviert sie? Ein Mythos. Einen Augenblick bitte. Draußen ist ein junges Mädchen. Sie sagt, sie hätte gestern angerufen. Mein Partner. Sie ist mit noch zwei jungen Leuten gekommen. Wie sehen die aus? Ganz manierlich. Öffnen Sie. Kommen Sie rein. Herr Ponto erwartet Sie. Guten Tag. Da. Das ist ja ein richtiges Komitee. Ich wollte mich mal wieder sehen lassen. Freunde von mir. Clara. Guten Tag. Gerd. Tag. Herr Pronto, liegt noch was an? Nein, gehen Sie noch. Kommt mal raus. Sekunde. Was für eine schöne Überraschung. Ich muss nur rasch das Gespräch beenden. Dann wollen wir die mal in die Vase stellen. Nein. Setzt euch. Ja, klar. Mhm. Los, gehen Sie zum Ausgang. Mitkommen. Sie sind wohl wahnsinnig. Sie sind ein Gefangener der RAF. Sie sind wohl wahnsinnig! Ich bin 
warten nur, dass die Nussmen er sich wehrt. Darum geht's doch. Wir warten ihn auch nur als Lüren. Und jetzt ist er tot. Was hältst du überhaupt hier, hä? Willst du den weiblichen Provenot rausentlassen und dir nicht die Finger schmutzig machen, oder was? Oh Gott. Hör auf zu flennen und unterschreibst das Bekennerschreiben. Nein, das mach ich nicht. <lacht> <lacht> Ponto und den Schüssen, die ihn jetzt in Oberursel trafen, sagen wir, dass uns nicht klar genug war, dass diese Typen, die in der Welt Kriege auslösen und Völker ausrotten, vor der Gewalt, wenn sie ihnen im eigenen Hause gegenübertritt, fassungslos stehen. Susanne Albrecht aus einem Kommando der RAF. Trifft es zu, dass Susanne Albrecht vom Staatsschutz als untergetaucht gemeldet wurde? War den zuständigen Stellen eigentlich die Verbindung der Frau Albrecht zur Familie Ponto bekannt? Es ist ja nicht so, dass Susanne Albrecht zu den wenigen verdächtigen Personen der Bundesrepublik gehörte, sondern wir haben es hier mit einem Massenproblem zu tun. Die Zahl der hochgefährlichen Leute, die unserer Computerfahndung andauernd unterliegen, steht bei 1200. Dazu gehörte auch Susanne Albrecht. 1200 Personen. Kann aber niemand observieren. Für eine Observation sind pro Person 20 Beamte notwendig. 1200 mal 20. So viel Personal hat die ganze deutsche Kriminalpolizei nicht. Fertig. Wir werden dem Plan zu unserer Liquidierung zuvorkommen. Wir wollen und werden uns unsere Identität bewahren. Wir wissen, Wir wissen dass, es einen dass es einen konkreten Plan, Plan gibt, uns umzubringen. Uns umzubringen. Kapitulation, Kapitulation ist nicht drin. Ihr werdet euch beeilen müssen. Mehr haben wir euch nicht zu sagen. Das Kassiva ist eindeutig. Wenn wir nichts tun, werden sie unwiederbringliche Fakten setzen. Was soll das heißen? Unwiederbringliche Fakten? Das ist doch wohl klar, oder? Wenn wir sie nicht sofort rausholen, sind sie tot. Also. Schleier fährt übermorgen in Urlaub. Weißt du, für wie lange? Für mehrere Wochen. Dann müssen wir das eben morgen durchziehen. Morgen? Warum nicht? Dann muss es halt hart durchgezogen werden. Was heißt denn das? Hart. Hart heißt, dass wir alle Begleiter erschießen müssen, damit wir an Schleier rankommen. Die SEKler vom Begleitschutz sind trainiert und bewaffnet. Wir sind in einer Gefechtssituation. Das trifft aber nicht auf Schleiers Fahrer zu. Ist nicht mehr bewaffnet. Du elender Wichser, hast du überhaupt verstanden, dass die in Stramm umgebracht werden sollen? Schluss ja. jetzt! Lass uns abstimmen. Ich kann da so nicht mitziehen. Es muss auch anders gehen. Okay. Dann gehst du jetzt. Und wir besprechen das weiter. Das geht dich ja dann nichts mehr an. Brigitte, du bleibst aus der Aktion raus. Falls wieder was schief läuft, muss die Liederperson übrig. Das diskutieren wir später. Jetzt lasst uns abstimmen, ob das Ganze hart durchgezogen werden soll.
Was ist mit dir? Führer Schleier in einem Umkreis von maximal 20 Kilometern vom Tatort entfernt versteckt halten. Vor etwa knapp anderthalb Stunden ist das passiert. Gibt hier Guten Abend, meine Damen und Herren. Fünf Wochen nach der Ermordung des Bankiers Pompe ist am Abend auf der Hand Martin Schleier in Köln ein Attentat verübt worden. Vier Polizeibeamte, die zu seinem Begleitkommando gehörten, wurden getötet. Nach den bisher unbekannten Tätern wird gefahndet. Nicht unter den Toten. Also ist offensichtlich so jedenfalls die Aussage des Einsatzleiters hier vor Ort nicht getötet worden, sondern von den Terroristen entführt worden. Noch nicht in Erfahrung zu bringen, die Fahndung läuft. Es gibt verschiedene Ringfahndungen. Welcher aller Parteien, die im Bundestag vertreten sind, haben den Anschlag auf Schleier und die Morde an seinem Vier Jetzt habt ihr ein Problem. Jetzt habt ihr ein Problem. Jetzt habt ihr ein verdammtes Problem. und Männer handelt. Für eine Verteidigung von Recht und unserer Verfassung haben lassen müssen. Ich hoffe, dass die Bevölkerung erkennt, dass es überhaupt keine auch nicht versteckten Sympathien für brutale Mörder dieser Art geben kann, dass wir alles zu tun haben. Bundeskanzler Schmidt wandte sich vor einer knappen Stunde an die Öffentlichkeit. Vier Tote verlängern seit heute Abend die Reihe der Opfer von blindwütigen Terroristen, die, wir waren uns darüber stets im Klaren, noch nicht am Ende ihrer kriminellen Energie sind. Sie mögen in diesem Augenblick ein triumphierendes Machtgefühl empfinden, aber sie sollen sich nicht täuschen. Der Terrorismus hat auf die Dauer keine Chance. Denn gegen den Terrorismus steht nicht nur der Wille der staatlichen Organe. Gegen den Terrorismus steht der Wille des ganzen Volkes. Come to my house. Take a seat. 
I already wondered why you didn't come earlier. Chancellor Schmidt is determined either to find or to sacrifice our hostage. Is your hostage secure? Yes, he is. Are you sure? Yes. We have two options ready for you. One, we can invade the German embassy in Kuwait. Two, there is a possibility to hijack a Lufthansa plane. It's your choice. Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine Linienmaschine der deutschen Lufthansa ist seit dem Nachmittag in der Gewalt von Entführern. Die Maschine war auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. An Bord sind 86 Passagiere, überwiegend Urlauber und die von der Namen mit Walter Mohammed am. Wörtlich sagt er, die Gruppe, die ich vertrete, die Aktion solle den Forderungen der Entführer des Arbeitgeberpräsidenten Schleier Nachdruck verleihen. Zwei Stunden nach der Landung hebt die entführte Luft von der Maschine Richtung Zypern wieder ab. Ich frage mich in meiner jetzigen Situation wirklich, muss da noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Schließlich bin ich nun fünfeinhalb Wochen in der Haft der Terroristen. Und das alles nur, weil ich mich jahrelang für diesen Staat und seine freiheitlich-demokratische Ordnung eingesetzt und exponiert habe. Und manchmal kommen mir Aussprüche auch von politischen Stellen wie eine Verhöhnung dieser Tätigkeit. dass wir unter dem Druck eines sehr ernst gemeinten Ultimatums stehen. Danach wir euch alle Freilassung der politischen Gefangenen, insbesondere der RRM wieder in Stadt. In einem Telegramm bietet sich Papst Paul VI. zum Austausch für die verbliebenen 86.000 an. Ein Austausch der Gefangenen gegen Passagiere und Besatzung der Lufthansa ist auf dem Flughafen von Aden geplant. Der Botschafter von Südjemen in Kairo hat hier heute Mittag erklärt, dass sein Land nicht bereit ist, Terroristen landen zu lassen. Die Lufthansa setzt zur Notlandung an. Terroristen der bader meinhof bande im Austausch für das Leben von Hans-Martin Schneier und der Passagiere und der Besatzung der Lufthansa-Maschine in Dubai aufzunehmen. Es gibt kaum noch arabische Staaten, die sich mit den Aktionen von Politgangstern heute noch identifizieren lassen. Wieso lehnen Sie dir die Aufnahme unserer Genossen strikt ab? Ultimatum, das morgen wieder abläuft. Was ist da los? Da läuft doch alles schief! Alles! Die Maschine ist in Aden wieder gestartet. Das Kommando hat den Piloten erschossen. Der Austausch hätte nach Plan in Aden stattfinden müssen. Was machen wir dann? Hauptstadt gestern Vormittag. Die Boeing der Lufthansa steht abseits auf dem Rollfeld. Über eine Rutsche am Heck wird die Leiche von Flugkapitän Jürgen Schumann hinausgeschoben. Die spanische Regierung ist interessiert daran, dass die Maschine so schnell wie möglich abhebt. Und es ist nicht bestätigt worden in ihrem Gespräch mit dem Geschäftsträger, dass wenn dies nicht geschehe, das Flugzeug gesprengt werden soll. Eigentlich ist es zu spät für dieses Gespräch. Die Möglichkeit der Einflussnahme ist inzwischen versäumt worden. Wir, die Gefangenen hier, wir hätten Aktionen gegen unbeteiligte Zivilisten niemals gebilligt. 
Bundesregierung. Die Bundesregierung muss sich darüber im Klaren sein, dass die zweite und die dritte Generation der RAF die Brutalität noch verschärfen wird. Ich will die beiden Anstaltsgeistlichen sprechen. Mhm. Dem gegenüber, was jetzt läuft, haben wir eine eher gemäßigte Politik verfolgt. Meinen Sie das im Ernst? Nach acht Toten in den letzten Monaten. Die Aktionen, die seit Jahren draußen laufen, Grüß Gott. sind von Leuten der zweiten und dritten Generation gemacht worden. Auch die Schleieranführer sind uns persönlich gar nicht mehr bekannt. Ich habe ein Anliegen. Auf meiner Zelle in einer Mappe mit der Aufschrift Anwalt befinden sich drei lose eingelegte beschriebene Blätter, die dem Chef des Bundeskanzleramtes zugestellt werden sollen, wenn ich vernichtet oder hingerichtet sein werde. Aber Frau Enzling... Ich habe die Befürchtung, dass sonst diese Schriftstücke unterschlagen oder gar zerstört werden. Aber glauben Sie wirklich, dass jemand Sie vernichten oder hinrichten will? Nicht irgendwer von mir aus dem Haus. Die Aktion kommt von außerhalb. Wenn wir hier nicht rauskommen, dann geschehen schreckliche Dinge. Der bewaffnete Kampf hat sich internationalisiert. Was meinen Sie damit? Die Frage ist doch, welchen Staaten die Eskalation der Brutalität und der Gewalt nützt? Vielleicht wird sie von einigen sogar gewünscht? Die Machtverbindungen zwischen den USA und den westlichen Industriestaaten bewirken eine starke Abhängigkeit und Unterdrückung der Massen. Sie werden unweigerlich zu einer neuen, schrecklichen, gewalttätigen Eskalation führen. Welchen Einfluss auf die aktuelle Lage haben Sie noch? Freigelassene Häftlinge sind im Verhältnis zu toten Gefangenen auch für die Bundesregierung das geringere Übel. Sagen Sie dem Staatssekretär, falls er mich noch sprechen will, muss er vielleicht sehr weit reisen. Frau Enzlin, ich hoffe, dass wir das Gespräch fortsetzen können. Theologen hoffen. Boeing entführten 1680 Geiseln, sind alle glücklich befreit worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums soeben in Bonn. Ein Spezialkommando des Bundesgrenzschutzes hatte um 0 Uhr die Aktion auf dem Flughafen von Mogadischu gestartet. Aufatmen nach der langen Nacht in Bonn. Regierungssprecher Böllig. Hätte die Bundesrepublik Deutschland die elf terroristischen Täter freigelassen, so wären sie alle zurückgekommen und hätten neue schreckliche Mordtaten begangen. Durch die Hölle wird die einzige überlebende Terroristin getragen. Obwohl schwer verletzt, macht sie das Zeichen des Sieges und schreit, die arabische Sache siegt. Frau Möller? Frau Möller! Sie lebt noch. Jetzt haben 
die Schweine das wahr gemacht. Sie haben die Gelegenheit genutzt und sie alle umgebracht. Hör auf. Aber sie haben sie umgebracht. Sie haben die gekillt, ganz klar. Sie sind keine Opfer und sind es nie gewesen. Was? Was soll der Scheiß jetzt wieder heißen? Du hast es selbst gesagt, dass das Leben der Stammheimer in Gefahr ist. Und dass wir sie sofort rausholen müssen. Sofort. Es waren deine Worte. Sie haben ihre Situation bis zum letzten Augenblick selber bestimmt. Das heißt, dass Sie das gemacht haben? Und nicht, dass es mit Ihnen gemacht worden ist. Und Ulrike? Auch Sie. Ihr habt die Leute nie gekannt. Hört auf, sie so zu sehen, wie sie nicht waren. a man walk down before you call him a man how many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand yes and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how many times must a man look up before 
He can see the sky. Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.